இதுவரைக்கும் நம்ம வீட்டு கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் உங்களுக்கு என்னோட வீடியோஸ் உடனுக்கு உடனே வரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கு ஆரஞ்ச் கேக் எப்படி பண்றதுன்னு செஞ்சு காமிக்க போறேங்க இங்க பாருங்க இது வந்து ஆரஞ்ச் ஜூஸ் நான் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வந்து ஒரு மூணு பெரிய பழத்துல இருந்து ஜூஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி நான் இன்னைக்கு கோதுமை மாவுல பண்ண போறேன் கேக் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்படி நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க முந்நூறு கிராம் கோதுமை மாவு போட்டிருக்கேன் முந்நூறு கிராம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து சுகர் சுகர் வந்து நான் வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் சுகர் பவுடர் சீனிய நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெஷ் சீனிய வந்து நீங்க கிரைண்டர்ல மிக்சர்ல போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்கன்னா அதான் பவுடர் சுகர் இப்ப வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் லைட்டா சால்ட் சால்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சோடா உப்பு சொல்லுவாங்கல்ல சோடா உப்பு இந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க அதாவது சோடா நமக் அல்லது சோடா சால்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம இந்த ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் இது எல்லாமே நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கிடலாம் கட்டி எதுவும் இருக்காம சளிச்சு எடுத்துக்கிடணும் நான் இப்ப இத ஃபுல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கிடுறேன் இப்ப பாருங்க இப்படி சளிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப நம்ம இத செப்பரேட்டா ஒரு இடத்துல வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம எக்க இப்ப நான் வந்து போர் எக்கு உடச்சு ஊத்தி இருக்கேங்க இதை நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சாரி நான் வந்து ஆல்ரெடி டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை அதில் ஊற்றி பீட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறேன் அந்த வீடியோவை நான் பை மிஸ்டேக்காக எடுக்காமல் இருந்திருக்கேங்க அதே மாதிரி நான் இந்த இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அந்த ஆரஞ்ச் ஜூஸை ஊற்றி பீட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவையும் இந்த இந்த டென்ஷனில் எடுக்க மறந்துருக்கேன் ஸோ சாரி இப்போ நம்ம இந்த ட்ரை ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கூட இதை கலந்துடலாம் இந்த ஆரஞ்ச் கேக் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்க கண்டிப்பா வீட்டுல ட்ரை பண்ணுங்க இப்ப நம்ம இதுல இன்னும் ஒரு நான் ரெண்டு ஆரஞ்சு பழம் ஆட் பண்ண போறேன் ஜூஸ் பாருங்க இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு பழத்துல தான் நல்லா இருக்கும் இந்த ஆரஞ்ச் கேக் நீங்க இது கடிச்சதுனாதான் யூஸ் பண்ணுங்க வேற ஆரஞ்சுல நல்லா இருக்காது இதுல நிறைய ஜூஸ் வரும் நான் வந்து ஆல்ரெடி மூணு பழத்தோட போட்டிருக்கேன் ஜூஸ் போட்டிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் கலர் வந்து நல்லா வர்றதுக்காக பிளஸ் நல்ல ஒரு ஆரஞ்ச் பிளேவர் முன்ன நிக்கணும் அதுக்காக இப்போ நம்ம இன்னொரு ரெண்டு பழத்துல இருந்து ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஊத்திக்கலாம் ஊத்தியாச்சு இதுக்கு மேல ரொம்ப பிளண்ட் பண்ண கூடாது இப்ப நான் கேக் ட்ரேல ஆயில் பட்டர் போட்டிருக்கேங்க பட்டர் அல்லது ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த பேட்டர் அதுல போட்டுலாம் ஹாஃப் போடுங்க ஓகே இப்போ நான் வந்து அவனை வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் டென் மினிட்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம இதை ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் உள்ள வைக்கலாம் இதே இதை நீங்கள் குக்கரில் எப்படி பண்ணணும் நான் இதில் சொல்லிடுதேங்க எப்படி பண்ணணும்னு ஓகே இப்போ நான் இதில் குக்கரில் எப்படி பண்ணணும்னு நான் உங்கள்ட்ட சொல்லிடுதேங்க இது வந்து ரொம்ப சின்ன குக்கர் அதனால் எனக்கு பண்ண முடிய மாட்டேங்குது என்னோட ட்ரே பெருசு நான் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு குக்கர்ல தான் காமிக்க நினைச்சா முடியாம போயிட்டு என்னோட ட்ரே வந்து பெருசா இருக்கு நீங்க சின்ன ட்ரே நீங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அல்லது பெரிய குக்கரா இருந்ததுன்னா இப்படி குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அடியில வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபுல் கப்புக்கு இந்த அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஃபுல்லா அப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்ம சமையல் பண்ண ஃபூட எடுத்து வைப்போம் நான் கீழே ஒரு இது இருக்கும் மூணு இது மாதிரி கால் மாதிரி அந்த ட்ரே மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சுட்டு அதுக்கு மேல கேக் ட்ரே வச்சுட்டு நீங்க குக்கருக்கு விசில் வைக்க கூடாது பிளஸ் அந்த அந்த இது இருக்குல்ல அந்த பெல்ட் 
அந்த ரப்பர் பெல்ட் குக்கர்ல உள்ள மூடியில உள்ள ரப்பர் பெல்ட்டை நீங்க எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு விசிலையும் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு நீங்க ரொம்ப ஸ்லோ ஃபயர்ல ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் குக் பண்ணணும் நல்ல சிம்ல வச்சிடணும் ஃபர்ஸ்ட் இதை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிடணும் அதாவது சால்ட்டு போட்டுட்டு நீங்க கொஞ்சம் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கே ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க குக்கர்ல கேக் ட்ரைய வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஓகேவா இப்ப நான் கேக் ட்ரைய உள்ள வச்சுட்டேங்க அப்புறம் நம்ம செக் பண்ணி பாக்கலாம் இப்போ நம்ம கேக்கு ரெடி ஆயிட்டுங்க நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டேன் இப்ப நம்ம இதை எடுத்துடலாம் நீங்க கேக் எப்படி குக் ஆயிட்டுன்னு ரெடி ஆயிட்டுன்னு செக் பண்ணணும் செக் பண்றது அப்படின்னா இப்படி நைஃப் வச்சு நீங்க அப்படி உள்ள விட்டு எடுக்கும் போதுங்க பாருங்க எதுவுமே இல்ல ஸ்டிக் வச்சு பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெடி அர்த்தம் இப்பொழுது கோதுமை மாவுல பண்ண ஆரஞ்சு கேக் ரெடி ஆயிட்டுங்க இது எப்படி இருக்குன்னு கட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரொம்ப ஃபிளஃபியா இருக்கும் இது பிளஸ் ரொம்ப எம்மியா இருக்கும் பாருங்க எவ்வளவு ஒரு சாஃப்டா நான் கட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி இருக்குன்னு சி அப்படியே ஆவி பறக்க பறக்க உங்கள்ட்ட காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி இதுல நட்ஸ் எதுவுமே போடாதீங்க இந்த இப்படியே இருந்தாலே ரொம்ப எம்மியா இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன ஒரு கலர் வந்திருக்கு பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இதை நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப சாஃப்ட் லைக் பாருங்க எப்படி வந்திருக்குன்னு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு ரொம்ப ஃபிளஃபியா இருக்கு ரொம்ப அதாவது அந்த ஆரஞ்சு பழத்தோட மனம் முன்ன நிக்குது நீங்க இத கண்டிப்பா இந்த கிறிஸ்துமஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் இப்பொழுது சுவையான ஆரஞ்சு கேக் ரெடி ஆயிட்டு அது கோதுமை மாவுல ரொம்ப எம்மியா இருக்கு பாருங்க ரொம்ப சாஃப்ட் அப்படி ஃபிளஃபியா இருக்கு பிளஸ் மாய்ஸ்டரா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு இந்த கேக்கை நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க இது வரைக்கும் பொறுமையா என்னோட வீடியோ பாத்துக்கிட்டு இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி Thank you so much for watching. Thank you.